മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ യെസ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും 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 മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് യെസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഓക്കെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് നീറ്റിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാം ആ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റേജും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്സും നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വെച്ച് ഞാൻ പറയും ഈ പത്ത് ചാപ്റ്റർ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയിലധികം എന്തായാലും കിട്ടുന്നു റൈറ്റ് സോ വെരി സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ്റെ പേര് അഷിമ ജോഷി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബോട്ടണി മാസ്റ്റർ ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് ബോട്ടണി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഐ മീൻ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത്രയും യുനോ ബില്യൺ ഡോളർ കമ്പനി മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഓക്കെ സോ അത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എല്ലാം അയക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് അനൗൺസ്മെൻസും ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സും എല്ലാം വരുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ട് അത് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ വോണ്ട് ടു ഓൾ ടു ജോയിൻ ഓക്കെ യെസ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ താമസം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം യെസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയിലധികം സ്കോർ ചെയ്യാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് ഇന്നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയിൽ അധികം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കോളേജിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാം എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചൂടെ പത്ത് ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ്സേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങണം ഓക്കെ സോ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ടാർഗറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എന്ന് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പത്ത് ചാപ്റ്റർ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തറോ ആയി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ബാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് അത് കൺഫേംഡ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടും യെസ് സോ ആ ആദ്യത്തെ നാനൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒരു ഒരു തംസപ്പ് ഒക്കെ ഇങ്ങ് ഇട് ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ യെസ് നമുക്ക് ഇത് ഇത്ര എന്തോ ഒരു മാർക്ക് മേടിക്കാനല്ല നമുക്ക് യെസ് സോ നീറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം മെയ് ഏഴാം തീയതി ആണ് എന്നുള്ള ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് നാളും കൂടി ഉള്ളൂ സോ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പിരീഡിലാണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ സ്പ്രിന്റിന്റെ എന്താ പറയുക സെഷൻസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നാല് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞവർ കൃത്യമായിട്ട് ബോട്ടണി ആൻഡ് സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നാല് സബ്ജക്റ്റും
ഓക്കെ സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫോർ എവ്രിഥിങ് ഇഫ് യു വിഷ് ടു സ്കോർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഓക്കെ ഈ നാനൂറ്റമ്പത് മാർക്കിലധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് ബി ആൻസേർഡ് കറക്റ്റ്ലി ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം നാല് സബ്ജക്റ്റിൽ അതായത് ഈ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ എന്നാലേ നാനൂറ്റമ്പത് മാർക്കിലധികം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ എഴുന്നൂറ് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ശരിയാക്കണം യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ട്രൈങ് ടു സേ ഓക്കെ ഇത് കുട്ടിക്കളി അല്ല സോ യു നീ ടു സ്റ്റഡി ദീസ് ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം എവ്രി സബ്ജക്ട് ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരുകളും അത് എങ്ങനെയാ പഠിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയത്തില്ല ബട്ട് ബയോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ഓക്കെ എന്നാലും ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഫിസിക്സ് ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന നമ്മുടെ മിക്ക നീറ്റ് പിള്ളേർക്കും ഓക്കെ ചിലരുണ്ടാവും ആ ഓക്കെ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ചിലർക്ക് ഫിസിക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്കറിയാം നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവും ഫിസിക്സ് വളരെ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്നെ പോലുള്ള പിള്ളേരുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ഫിസിക്സിന്റെ എന്താണെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കോർ ഇൻ ഓൾ ദ സബ്ജക്ട്സ് ദാൻ ഫിസിക്സ് ടു ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ യെസ് ഫിസിക്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ മാർക്ക് കുറയും അപ്പൊ അത്രയും കൂടി മാർക്ക് നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ എടുക്കാൻ നോക്കണം ബയോളജിയിൽ മുന്നൂറ്ററുപത് മാർക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാനുള്ള രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ അതിനുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സ്കോർ ചെയ്യണത് ബട്ട് എനി വേസ് വട്ട് ഐം സെയിങ് ഇസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈക്വലി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് ചാപ്റ്റർ ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആസ് പെർ ദ പി വി സി വാസ് അനാലിസിസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വാസ് മോഡറേറ്റ് അതായത് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി എൻ ടി എ ഓക്കെ നമുക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എൻ ടി എക്ക് അനുസരിച്ച് മോഡറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പേപ്പറിൽ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിയിലാണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായത് കാരണം എല്ലാം ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ വലിപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു സോ അത് സമയമെടുത്തു ജനറലി ബയോളജിക്ക് എടുക്കേണ്ട സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു ഈ പ്രാവശ്യം അതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറ്റിയത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രാവശ്യം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല സോ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എനിത്തിങ് ഇൻ എവറിത്തിങ് നമ്മളും എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ സോ ബേസിക്സ് എന്തായാലും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇതുവരെയും ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ആത്ത ക്ലിയർ അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്തിലെ ഫിസിക്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ബേസിക്സ് അല്ല വേറെ എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലും പഠിച്ച ഫിസിക്സ് തന്നെ നല്ലോണം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ലെവൻത്തിലെയും ട്വൽത്തിലെയും കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നയൻത്തിലെയും ടെൻത്തിലെ ഫിസിക്സ് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡെപ്ത് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ബേസിക്സ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് തൊട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്ക് വരെ എന്താ പറയുക സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും ഫോമുലാസ് ഉണ്ടാവും സോ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ഓക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂമറിക്കൽസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എത
ഈ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഹെഡ് ടു ടോ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് എല്ലാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നീക്കില് ഓക്കെ സോ പത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിസിക്സിന്റെ ഇനി കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോവാം ഒരുപാട് നേരം ഞാൻ എന്താ പറയാ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല യെസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഓക്കെ ബയോളജി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ളതാണ് പലർക്കും ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് എഴുതി പഠിക്കുക പിന്നെ ലെക്ചേഴ്സ് കാണാം കാരണം കെമിസ്ട്രിയുടെ എൻ സി ആർ ടി നേരെ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സോ ലെക്ചേഴ്സ് കാണാം നമ്മുടെ സുദർശൻ സാറിൻ്റെയും ഹെമിൻ സാറിൻ്റെയും ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അവർ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കാണുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി വൈ ക്യൂസ് എല്ലാം നോക്കുക ഓക്കെ സോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരും ഒരു മീഡിയം ലെവലാണ് എപ്പോഴും ബയോളജി ആണ് എല്ലാവർക്കും ഈസി കെമിസ്ട്രി കുറച്ച് നടുക്ക് നിൽക്കും ഫിസിക്സ് ആണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ സോ കെമിസ്ട്രിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കാരണം കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് യെസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഏത് പത്തെണ്ണം ആയിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക നോക്കാം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എസ് പി ഡി എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് എനിക്ക് അറിയാം ഇത് ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് നോക്കിയേ എയ്റ്റ് ടു നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പത്താറ് മാർക്കാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നൗ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ യെസ് പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ജിയോ സി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസിക്സ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് പിന്നെ ബയോമോളിക്യൂസ് ആൻഡ് പോളിമേഴ്സ് ബയോമോളിക്യൂസ് ഒന്നും ബയോളജിയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ തേമോ ഡൈനമിക്സ് ഈക്വലിബ്രിയം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആൽഡിഹൈഡൻ കീറ്റോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് യൂണിറ്റ്സ് എന്നും പറയാം ബട്ട് യെസ് ഗൈസ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു വെച്ചാലും ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്തായാലും പഠിക്കണം ഓക്കെ ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് നോ വേ ഔട്ട് നീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വിടാതെ പഠിക്കേണ്ട ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലും വിടാതെ പഠിക്കേണ്ട പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി പഠിത്തലേക്ക് പോവാലോ ബയോളജി ബയോളജി എന്താണെങ്കിലും വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ ഈ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടി എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി ആർ ടിയുടെ എല്ലാം എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഓരോ വാക്കിൽ നിന്നും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക സോ ബി റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക പിന്നെ എളുപ്പം എളുപ്പമുള്ളതൊക്കെ അവസാനം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പ്രശ്നം വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും 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 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് മറ്റേ പാത്ത്വേസ് ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കുക എനിക്കറിയാം ഭയങ്കര പണിയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല യെസ് സോ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക എഴുതി പഠിക്കുക എത്രത്തോളം നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കുന്നു എത്രത്തോളം നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി ബയോളജിയുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കാം ജെനറ്റിക്സ് ജെനറ്റിക്സിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും മോളിക്കുലർ ബേസ് ഓഫ് ഇൻഹെറ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ നോക്കിക്കേ എയ്റ്റ് ടു നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് റൈറ്റ് ബയോടെക്നോളജി അഗെയിൻ അതും രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എനിക്കറിയാം പത്ത് ചാപ്റ്റർ അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇക്കോളജി ഇക്കോളജി എൻറ്റായ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈ ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇക്കോളജി 
നാനൂറ്റമ്പതിലെ അമ്പത് മാർക്ക് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി മാത്രം പഠിച്ചാൽ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ബയോളജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി പിന്നെ നാൽപ്പത്തിനാല് മാർക്ക് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു നാല് യൂണിറ്റ് ബയോളജി മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവാനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും കാരണം നൂറ്റൻപത് മാർക്ക് മതി ക്വാളിഫൈ ആവാൻ യെസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ മാതാലല്ലോ നാനൂറ്റമ്പതിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ബയോളജിയിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് അഗെയിൻ മുപ്പത്താറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ബയോ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഓക്കെ സോ പിന്നെയും എനിക്കറിയാം ഇത് പത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പറയാം മാം പത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതൊരുമാതിരി ഇരുപത് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഏത് വിട്ടു മാറ്റും ഞാൻ 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 എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഈ യൂണിറ്റിലുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ പത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്നാണെങ്കിലും പത്ത് യൂണിറ്റ് എന്നാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അഞ്ഞൂറ് മാർക്ക് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എത്ര മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതാതിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഡോണ്ട് വറി യെസ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും അയച്ചു തരാം ഐ മീൻ ഈ പി പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം കാണുക ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് ഗൈസ് കാരണം ഇനി ഒരുപാട് നാളില്ല ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക ഇതുപോലെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെന്നുള്ളതാണെങ്കിലും കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഞങ്ങളോട് പറയുക ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാ കോമൻസിനും വായിക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ അയക്കാറുണ്ട് സോ പ്ലീസ് ഡൂ ദാറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഉണ്ട് കാരണം ഈ പി പി ടി ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം മറക്കാതെ ലൈക്ക് ഷെയർ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓക്കെ സോ എല്ലാവരോടും പറയാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം മക്കളെ അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോട്ടോ അതിനുള്ള ലിസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചു തുട